இந்த வீடியோவே உங்களுக்கு ஒரு எஸ்டு த்ரீ இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் ரம்மி கேமிங் ஆப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் கிளிக் பண்ணி விளையாண்டு வாரத்துக்கு எண்பது லட்சம் வரைக்கும் சம்பாதி பொதுவாகவே தமிழ் சினிமா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து கதை எழுதிடுவாங்க பட் அந்த திரைக்கதை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம் எஸ் ஃபஸ்ட்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் உட்காந்து அதை பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு திரைக்கதை ரொம்ப ஒரு அவசியமான ஒரு விஷயம் திரைக்கதை வந்து எல்லாரும் எழுதிட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் நிறையா டேரக்டர்ஸ் கூட நிறையா பேரை வச்சுட்டு தான் அந்த திரைக்கதை அப்படிங்கிறது வந்து எழுதுவாங்க ஸோ இந்த ஒரு ரீவைன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பெஸ்ட் ஸ்க்ரீன் பிளே டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தடம் எஸ் மகில் திருமேனி மட்டும்தான் இதில் வந்து ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டிங் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப சூப்பர் ஒரு திரில்லர் மூவிக்கு தேவையான அந்த நாட்டை வந்து பிடிச்சி இழுத்து இறுக்கி ஒவ்வொன்றா அவுக்குற அந்த விதம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் கடைசியில் இவன் தாண்டா கொலகாரன் அப்படின்னு ரிவீல் பண்ற இடத்துல ஒரு எக்ஸாக்டா ஒரு பாயிண்ட் அப் ஆயிட்டு டவுன் ஆகும் பார்த்தீங்களா அந்த இடம்லாம் சம்மனாக இருக்கும் எஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் எப்படியே இவங்க ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தங்க தான் கொலை பண்ணிருக்காங்களா இல்ல அவங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்களா இல்ல வேற யாரும் கொலை பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய இது போயிட்டு இருக்க நிலையிலேயே வந்து ஒரு யூகிக்க முடியாத ஒரு ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் வந்து வைக்கிறது வந்து மகிழ் திருமேனி இந்த படத்துல ரொம்ப சூப்பரா பண்ணியிருந்தாரு ஸோ தடம் வந்து பெஸ்ட் ஸ்கிரீன் பிளே டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வந்து கண்டிப்பா ஒரு படமா தான் இருக்கும் அண்ட் அதுக்கு அடுத்தபடி பாத்தீங்க அப்படின்னா சூப்பர் டீலக்ஸ் எஸ் என்னடா இதுல கொண்டாந்து நீ வந்து சூப்பர் டீலக்ஸ் சேர்க்கிறியா அப்படின்னு நீங்க கேக்குறது எனக்கு கேக்குது சூப்பர் டீலக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதுல ஏதோ ஒரு விதி வந்து பின்பற்றி தான் எழுதியிருக்காங்க அது என்ன விதி அப்படிங்கறதுலாம் நம்ம ஆராய இங்க வரல பட் ஒரு படம் முடிஞ்சது முடிகிற சமயத்துல ஒரு வாய்ஸ் ஒரு ஒன்று போகும் அந்த இதுதான் வந்து மொத்த படமே ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ இந்த சூப்பர் டீலக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்கிரீன் பிளே இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் மெயினாவே இதுல ஒரு விஷயம் என்னதான் போர் அடிச்சாலும் அந்த படம் அந்த மக்கள் ரீதியா வந்து இந்த படம் கண்டிப்பா போர் தான் பட் ஒரு மீடியால ஒரு சினிமாவை ரசிக்கிறவங்களா இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தி பெஸ்ட் ஸ்கிரீன் பிளே வந்து சூப்பர் டீலக்ஸ் தான் நான் சொல்லுவேன் ஸ்கிரீன் பிளே அதுக்கு யார் யார் எழுதினாங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸா தியாகராஜன் குமார் ராஜா அவர் எழுதினாரு நலன் குமாரசாமி ஸோ அவரும் எழுதினாரு அண்ட் நீலன் கே சேகரன் மிஸ்கின் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்துதான் அதுக்கு ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டிங்கா இருந்தாங்க அண்ட் அதுவும் இந்த வருஷத்தோட பெஸ்ட் திரைக்கதை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அப்படிங்கிறது வந்து நான் சொல்லுவேன் அதுக்கு அடுத்தபடியா கேம் ஓவர் கேம் ஓவர் மாதிரி படங்கள் வந்து எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த படம் பிடிக்கல நிறைய பேருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எஸ் ஒரு ட்விஸ்ட் ரிவீல் பண்றதா இருக்கட்டும் அண்ட் இடையில நடக்கிற அந்த கொலை சம்பவங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றுக்குமே சம ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் வந்து நிறைய இருந்தது ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் கேம் ஓவர் பக்கமான ஒரு படம் அஸ்வின் சரவணன் காவியா ராம்குமார் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இதோட பெஸ்ட் ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டர்ஸா இருந்திருக்காங்க ஸோ இந்த வருஷத்துக்கான சிறந்த திரைக்கதையில வந்து இந்த படமும் வந்து இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வெற்றி மாறனோட அசுரன் எஸ் இந்த கேட்டகிரி மட்டும் இல்ல எல்லா கேட்டகிரியிலையும் அசுரன் நின்று பேசுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ வெற்றி மாறனும் மணிமாறன் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் வந்து இது வந்து எழுதியிருக்காங்க ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டிங் ஆல்ரெடி இதோட ரைட்டிங் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வெக்கை நாவல் எழுதின பூமணி அவருக்கு தான் வந்து சொந்தமாகும் ஸோ அந்த அசுரன் பொறுத்த வரைக்கும் வேற லெவல் ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே உள்ள ஒரு படம் அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இன்டர்வல் சீன்ல ஒரு ஹைப் இருக்கும் பாருங்க அந்த ஹைப்பா இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஃபிளாஷ்பேக்ல ஒரு ஹைப்பு அதுக்கப்புறம் இந்த லைக் எல்லாமே அந்த பில்டப் எல்லாம் கொடுத்த அந்த கிளைமேக்ஸ்ல ஒரு 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 டிரான்ஸ்பர்மேஷன் வருவாரு தனுஷ் சோ அதெல்லாம் வந்து பயங்கரமா இருக்கும் சோ நான் சொன்ன மாதிரி தாங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் உட்கார வச்சி நம்ம என்ஜாய் பண்ண வச்சிட்டாங்கனாலே அது பெருசு அதுல அசுரன் வந்து ரொம்ப முக்கிய பங்கு ஆற்றும் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படினா லோகேஷ் கனகராஜோட கைதி எஸ் அவர்தான் அதுல ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டர் as a director கூட சோ கைதி பொறுத்த வரைக்கும் நான் எதுவும் சொல்லி தெரிய வைக்கணும்ங்கறதுல இல்ல பெஸ்ட் ஸ்கிரீன் பிளே இன் திஸ் இயர் அப்படினா அது கைதி தான் ரொம்ப சூப்பரா வந்து பண்ணிருப்பாங்க அது அந்த நைட் டைம்ல ஒரு நாளுக்குள்ள நடக்குது அப்படி அப்படிங்கறப்போ அதுல நிறைய விஷயங்கள் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கும் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லா உழைச்சிருப்பாரு அண்ட் கடைசியா பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பார்த்திபன் சாரோட ஒத்த செருப்பு ஒரு பெஸ்ட் ஸ்கிரீன் பிளே எஸ் ஒன்னும் இல்ல இப்ப ஒரு ரெண்டு கேரக்டர் பேசுது மூணு கேரக்டர் பேசுது அது எழுதுறது அப்படிங்கிறது ஒரு நார்மலான விஷயம் பட் ஒரே கேரக்டரை வச்சு அதோட டிராவலை வச்சு சவுண்